വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നാളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിനെ കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രളയ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി വികസന പദ്ധതികൾ ഏറെയുണ്ട് കേന്ദ്ര അവഗണനയ്ക്കിടയിലും ഈ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് എന്തെല്ലാമായിരിക്കും തന്റെ ബജറ്റിൽ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ധനമന്ത്രിയും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായ ശ്രീ തോമസ് ഐസക് തന്നെ മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം ചേരുകയാണ് നമസ്കാരം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സംസ്ഥാനം കാത്തിരിക്കുന്നത് നാളെ ബജറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ബജറ്റ് അവതരണം നാളെയാണ് നമുക്കറിയാം കേന്ദ്രം അവഗണിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ പല പല സാമ്പത്തികപരമായി പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് മുൻപിൽ ഉള്ളപ്പോഴും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അവഗണന മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നാളെ പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ ബജറ്റിനായിട്ട് ആ പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണോ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ബഡ്ജറ്റ് നാളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോയല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ വെച്ച സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച മുൻ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയേക്കാൾ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ വളർച്ചയേക്കാൾ ഗണ്യമായി ഉയർന്നതാണ് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് വളരെ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പലതുമുണ്ടായിട്ടും നിശ്ചയമായിട്ടും സർക്കാരെടുത്ത് നടപടികളോടി ഇതിനൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ നല്ല പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ നടപ്പ് വർഷത്തിലും ഇനി വരാൻ പോണ വർഷത്തിലും രാജ്യത്തെ അതിഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം മുൻ ബഡ്ജറ്റുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എത്ര നടന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പരിശോധന ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ നേടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ചെയ്തില്ല ഞാൻ കണക്കുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ആ പരിശോധന എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് നാല് വർഷം കൊണ്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ അഞ്ച് വർഷം ചെയ്തതിനേക്കാൾ അമ്പതും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇരട്ടിയും ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ളൊരു വർഷം ബോണസാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നല്ല വളർച്ച നേടിയിട്ടുണ്ട് ആ വളർച്ച പൂർത്തീകരിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എന്ത് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്നത് ഇലക്ഷനൊക്കെ വരുമല്ലേ ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് നിശ്ചയമായിട്ട് ഇലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലാം ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഉണ്ട് സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവസാന വർഷമല്ലേ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് എന്ത് വേണം അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ വെക്കാം അല്ലാതെ ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പരിപാടിയില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷമൊന്നും ഈ നമ്മുടെ പെൻഷൻ പ്രായ പെൻഷൻ തുക ഈ രീതിയിൽ ഇരട്ടിയാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആദ്യ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ അറുന്നൂറ് ഉണ്ടായത് പെൻഷൻ ആയിരം രൂപയായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ചിലരൊക്കെ തന്നേ പറഞ്ഞു ഇത് ഇത്ര നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് അവസാന വർഷം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സമീപനമല്ല കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നാടിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം വ്യാപാര വ്യവസായ സമിതി അംഗം ശ്രീ ഇ എസ് ബിജു ചേരുകയാണ് സംശയം ചോദിക്കേണ്ടത് ശ്രീ ഇ എസ് ബിജു താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ചോദിച്ചോളൂ മിനിസ്റ്റർ ഒപ്പമുണ്ട് നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വ്യാപാര മേഖലയിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള വ്യാപാര മാന്ദ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ തെറ്റായ നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പൊ പ്രവാസി രംഗത്തും വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ
അപ്പൊ സാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റ് ഒരു മാന്യ വിരുദ്ധ പാക്കേജ് കൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബജറ്റ് ആകുമെന്നാണ് വ്യാപാര മേഖല ഇപ്പോ കാണുന്നത് അതിനുതകുന്ന ഒരു ബജറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അത് സാർ ഏത് തരത്തിലാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം പുതിയ ഒരു ഉത്തേജക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയൊരു പാക്കേജ് അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഇത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയെ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപ അടുത്ത വർഷമാണ് വരുന്നത് അത് വലിയ ഒരു സ്റ്റിമുലസാണ് സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ആ കൂലി അവർ നാട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു കച്ചവടം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നു പല നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു അനക്കം വരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങുക അതോടൊപ്പം അതിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തേജക പാക്കേജിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉത്തേജക പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ സൂച സൂചനകളുണ്ട് അത് നിശ്ചയമായിട്ട് പരിശോധിക്കും ഇപ്പോൾ വ്യാപാരികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ബിജു എന്നിട്ടുള്ള നിവേദനവും നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് വ്യാപാരി വ്യവസായ സംഘടനകളൊക്കെ നിവേദനം തന്നു അവർ ആക്ഷേപം ക്ഷേമതി അംഗങ്ങൾക്കുണ്ടായ പ്രളയ നഷ്ടത്തിൻ്റെ പണം ഇപ്പോൾ കുടിശ്ശികയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു വാഗ്ദാനവും അത് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മൂലമാണ് പക്ഷേ അടുത്ത വർഷം കാര്യങ്ങൾ മാറും കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നില പോലെ ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് രണ്ട് അനുകൂല ഘടകം വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ തിരിച്ചടി നമുക്ക് നമ്മുടെ നികുതി വിധത്തിൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ തീർപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നു പക്ഷേ അത് നികത്തക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡുകൾ കൂടുതൽ വരാൻ വേണ്ടി അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഗ്രാൻഡുകൾ മുഴുവൻ കേന്ദ്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നില അടുത്ത വർഷം മെച്ചപ്പെടും മോശമാനല്ല പോകുന്നത് രണ്ട് സാമ്പത്തിക വ്യാപാര മാന്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നികുതി പിരിവ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ നികുതി പിരിവിൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു പിരിവിനെ ഒന്നും സർക്കാർ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള കണക്കുകൾ കാര്യമില്ല കണക്കൊക്കെ റെഡിയാവാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പിരിക്കാൻ പോകാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കിട്ടാനുള്ള നികുതിയും കുടിശ്ശികളും എല്ലാം നമുക്ക് പിരിക്കാൻ കഴിയും അതും സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നിലയെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വ്യാപാരികൾക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് തരാൻ കഴിയാതിരുന്നത് അടുത്ത മെയ് മാസത്തിനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറയുക നാളെ തരുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏപ്രിലിൽ ഏപ്രിലിൽ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വായ്പകളൊക്കെ എടുക്കണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയ് മാസത്തിൽ ആ കുടിശ്ശികകളൊക്കെ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ടാവും സംശയം വേണ്ട ബിജു താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമോ താങ്കൾ തുടരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടത്തിരുന്നത് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ മിനിസ്റ്ററോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ ഈ വ്യാപാര മേഖലയിൽ ഒട്ടേറെ ആളുകൾക്ക് ഈ സെയിൽ ടാക്സും ജി എസ് ടി എല്ലാം നോട്ടീസുകളെല്ലാം അയച്ചിരുന്നു വാച്ച് സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി സമ്പ്രദായമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് രാജ്യത്താകെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈ പഴയ കേസുകൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആംനെസ്റ്റി സ്കീം ഈ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം കൂടെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടു തരം കേസുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഏതാനും രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മുമ്പ് ഒരു ജി എസ് ടി സ്ക്രൂട്ട്ണി മോഡ്യൂളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാൽപ്പതിനായിരം വ്യാപാരികൾക്ക് വലിയ തുകയുടെ ഒക്കെ നോട്ടീസ് വന്നു പലതും തെറ്റുമായിരുന്നു വേണ്ടത്ര അവധാനതി ഇല്ലാത്ത ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ നോട്ടീസ് അയച്
ഞാനെടുത്തു വന്ന നിലപാട് അപ്പോൾ നിയമവകുപ്പ് ആ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആ കേസിന് ആരും മറുപടി പറയാൻ നിൽക്കുന്നതും വേണ്ട നോട്ടീസുകളൊക്കെ പിൻവലിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തത് പാറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് കുടിശ്ശികളുണ്ട് അതിനുള്ള അമ്യൂണിസ്റ്റി അതിപ്പോൾ എന്തെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന അമ്യൂണിസ്റ്റി സ്കീമുണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉദാരമായിട്ടുള്ള അമ്യൂണിസ്റ്റി സ്കീം പരമാവധി കിഴിവ് നൽകുന്നത് അത് ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ശ്രീ എസ് ബിജു ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചത് മിനിസ്റ്ററോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചത് നന്ദി മിനിസ്റ്റർ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പാണ് താങ്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് വ്യവസായ മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വികസനം കേരളത്തിന് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഈ വികസന വിഷയങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയാണ് കിഫ്ബിയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടി ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു കിഫ്ബി വികസന കാര്യങ്ങളിൽ കിഫ്ബിക്കുള്ള ഒരു പങ്കാളിത്തം കിഫ്ബി വന്നതിലൂടെ ഉണ്ടായ ഒരു അതിൻ ആ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുണ്ടായ മുന്നേറ്റത്തിന് എത്ര ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ കുതിപ്പ് കിഫ്ബിയുടെ ഫലം എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടില്ല പക്ഷേ കിഫ്ബിയുടെ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ വന്നത് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വലിയ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യം സംശയമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യവസായ മേഖലയിൽ വലിയൊരു ചലനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമല്ല പക്ഷേ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് ശേഷം കേരള സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ വളരുന്ന മേഖലയായിട്ട് വ്യവസായം മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ ഫാക്ടറി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം എടുത്താൽ കേരളത്തിൻ്റെ വിഹിതം ഒന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറായിട്ട് ഉയരുകയാണ് ഇതൊരു പുതിയ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിനൊക്കെ നിമിത്തമായി നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പൊതുമേഖലയെല്ലാം മെച്ചപ്പെടുന്ന ഇതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ടി വ്യവസായത്തിന് നല്ല കുതിപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിലാണ് ഈ വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്ന ബഡ്ജറ്റിൽ ഈ കുതിപ്പ് നിലനിർത്താൻ എന്ത് വേണം എന്നുള്ളൊരു പ്രധാന ചോദ്യമായിട്ട് വരാൻ പോയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഈ വ്യവസായങ്ങൾ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായാലും മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളായാലും ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ഒരു പുതിയ ചലനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അതിനെ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടികൾ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ശരി ഇപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ നമുക്കിപ്പം ചേർത്തൽ നിന്നും ജോസഫ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നുണ്ട് ജോസഫ് കേൾക്കാമോ ഞാന് ചേർത്തല നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സാറ് പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ യാതൊരു നികുതി ഇല്ല ലൈസൻസ് ഇല്ല ഏയു ആ പിന്നെ ലൈസൻസ് ഇല്ല ഈ ഓട്ടോ ൊന്നുമില്ല <laughs> അവര് ഈ റോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയും ഈ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ 
വളരെയധികം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവർക്കൊന്നും ലൈസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ നഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ലൈസൻസ് കൂടിയേ തീരൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു വരുമാന മാർഗമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിച്ച് കാശുണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ഉണ്ടാവില്ല വരാൻ പോണ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ലൈസൻസുകൾക്കൊക്കെ അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടിയെ സ്വീകരിക്കാം ചില വ്യവസായികൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന പ്രാരംഭ ചെലവുകൾ അതെങ്ങനെ ലഘൂകരിക്കാമെന്നുള്ളതായിരിക്കും പരിശ്രമിക്കുക അത്തരത്തിലാ ചിന്തിക്കുന്നത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൊന്മുട്ടിടുന്ന താറാവിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഈ വ്യവസായം വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാം പരമാവധി നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുക ലൈസൻസ് ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല സമീപനം മറിച്ച് വരുന്ന പേർക്ക് പരമാവധി ലഘൂകരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ശരി മിനിസ്റ്റർ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ രഘുചന്ദ്രൻ നായർ ചേരുന്നുണ്ട് ലഡായ് കേരളയുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ രഘുചന്ദ്രൻ നായർ താങ്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിസ്റ്ററോട് ചോദിക്കാം താങ്കളുടെ സംശയം എന്റെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഈ നിർമ്മാണ മേഖല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നര വർഷമായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കോട്ടായിക്കോട്ടെ മരണം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പം ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലുള്ള എൻക്വയറി ലെവൽസും പോയി അത് വന്ന സെയിൽസ് കാണുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാൻസലേഷൻ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മേഖല തിരിച്ച് നമുക്ക് പൊക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല സാർ കാര്യം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ഇൻസെന്റീവൈസ് ചെയ്ത് കാര്യം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു സൈഡിൽ അഫോർഡബിൾ ഹൌസിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ അഫോർഡബിൾ ഹൌസിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് കാര്യം ഭൂമി വിലയും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗ് ആ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് പകരം അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗിന് ഇൻസെന്റീവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇളവ് വരുത്തുക പിന്നെ പല ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാതെ നന്നായിരിക്കും അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗ് പക്ഷെ മറ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലാത്ത റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്റി അതോറിറ്റിയും കൂടെ വന്ന ശേഷം അതിനകത്ത് ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ടൈറ്റ് ടൈറ്റായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാർ ഇതിൽ വരുന്ന പല പല ബിൽഡേഴ്സ് പോലും എനിക്കിന്ന് പ്രോജക്ട്സ് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യം ഇതിനകത്ത് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും പണക്കാരും ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല ഏറ്റവും പണക്കാരായിട്ടുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നിലവിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒട്ടമുക്ക ആൾക്കാരും ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പം വിട്ടു പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനെ തിരിച്ച് അത് റിവൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും കാര്യം അത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജസ് ആയാലും ശരി ജോയിന്റ് മെൻച്ചർ ആയാലും ശരി പാവ പെറ്റോണിംഗ് ലൈസൻസ് പാവ പെറ്റോണിംഗ് ജോയിന്റ് മെൻച്ചറിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പൊ റേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഒരു റേറ്റ് വെച്ച് കാര്യം ഇത് നമുക്ക് മറിച്ച് വിൽക്കുന്ന ബിനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണ്ടിയുള്ള പാവ പെറ്റോണി അല്ല അത് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ പാർട്ട്ണറായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തിന് പാവ പെറ്റോണിക്ക് അത് സപ്പോർട്ട് വേണം അതുപോലെ ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ് സാർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് നന്നായി ഒരു ഇൻസെന്റീവൈസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് കുറച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു അത് ആ കൊണ്ടുവന്ന ആ മാറ്റങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ നോക്കാം സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല കാര്യം ഏറ്റവും എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വരുമാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല അപ്പൊ സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ ബഡ്ജറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്
താങ്കൾ കേൾക്കാമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹലോ സാർ ചോദിച്ചോളൂ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റില് ഒട്ടേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ താങ്കൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഹലോ സാർ ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് ബിൽഡിംഗില് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാൽ ഒരു വൺ ടൈം ടാക്സ് നമ്മൾ വില്ലേജിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സില് ഇപ്പോ ബിൽഡിംഗ് കിട്ടുന്ന ആൾ കൃത്യമായി ജി എസ് ടി ബില്ല് വാങ്ങിച്ചാൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്ന ബില്ലിൽ ജി എസ് ടി അടയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് വല്ല വല്ല രീതി ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള അറിയാനാ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാ ഈ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എത്രമാത്രം നടപ്പായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സാധനം കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ വരുമാനം വളരെ ഗണ്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞു പക്ഷെ മാറ്റി വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലഘുഗുരുത്വം നോക്കി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാളത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോണത് വളരെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ എത്രമാത്രം നടപ്പായി എന്നുള്ളൊരു പരിശോധനയോട് കൂടിയാണ് ഇത്തവണത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവർ നടത്താൻ പോണത് കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ ഓരോ വർഷവും ഓരോ കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക പിന്നെ അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോൾ വേറിതൊക്കെ മറന്ന് വേറെ പറയാം അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ബഡ്ജറ്റുകളും എന്നെനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എങ്കിലും ഈ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് മുമ്പുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ വിദ്വാന്മാരോട് നടത്തിയപ്പോഴേ പലരും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പതിവ് മാറ്റിക്കളയാം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാം എന്ത് നടന്നു നടന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് നാളെ നിശ്ചയമായിട്ട് കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എത്ര നടന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയും നന്ദി ശ്രീ ശിവദാസൻ നായർ പ്രതികരിച്ചതിന് മിനിസ്റ്റർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉള്ളതൊരു വാസ്തവമാണ് നമുക്കറിയാം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ അവഗണന നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ആരോപണം ട്രഷറി നിയന്ത്രണത്തിന് ചില ഇളവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ ആരോ ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ചില പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള മറുപടി ഏത് രീതിയിലാണ് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടോ ഞാൻ ഈ സാ ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമുണ്ടെന്നും ഉള്ള വസ്തുത അല്ലെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെന്ന വസ്തു ഞാൻ നിഷേധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ അവയൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം വന്നത് നമുക്ക് മുപ്പത്തയ്യായിരം കോടി രൂപയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വർഷം മാസം കടന്നു പോകാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ട വരുമാനത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു എണ്ണായിരം കോടി രൂപ കേന്ദ്രം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരുന്നില്ല നമ്മുടെ നികുതി വരുമാനവും ഗണ്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം പന്തിരായിരം കോടി രൂപ അങ്ങ് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രയാസം വരില്ലേ ആ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രയാസം ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ബാങ്കിലൂടെയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് അടുത്ത വർഷം കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തവണ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് അവരെ ശരി ഇവിടുന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാം ബാങ്കിൽ കൊണ്ടേ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ പ്രോമിസറി നോട്ട് കൊടുക്കും മെയ് മാസത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പ്രോമിസറി നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഈ പണം തരും ഇപ്പോൾ തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇടപെടുന്ന മേഖല അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ ആ അവർക്കൊക്കെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രോമിസർ നോട്ട് കൊടുക്കും അത് കൊടുത്താൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം തരും അതിൽ താഴെയുള്ളവർക്കെല്ലാം കാശ് റെഡി ആയിട്ട് കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ബില്ലുകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഒരു പത്താം തീയതിക്ക് ഉള്ളിൽ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കും എല്ലാം സാധാരണഗതിയിലായിരിക്കും ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെയും സപ്ലൈസ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ മരുന്ന് മേടിക്കുന്നുമ്പോഴുള്ളവർ കോൺട്രാക്ടർമാർ അവർക്കൊക്കെ ബാധകമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇന്നുള്ള പ്രയാസം ഇല്ലാതാവും കാര്യങ്ങ
ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം അബ്ദുൽ നാസർ ജൂലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധിയാണ് ചേരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിനായി പോകുന്നു ശ്രീ അബ്ദുൽ നാസർ താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമെങ്കിൽ ചോദ്യം മിനിസ്റ്ററിനോട് ചോദിക്കാം സ്വർണ്ണ മേഖലയിൽ നിന്നും നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നിരവധി തവണ നിവേദനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സാർ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ മേഖലയിലുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം സാറിനോട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആംനെസ്റ്റിയാണ് സാർ വാട്ട് കാലഘട്ടത്തിലെ കുടിശ്ശിക തിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനകത്തൊരു ഒരു മാനുഷിക മുഖം ഉണ്ടാകണം സാർ ഞങ്ങളുടെ കണക്കുകളെ അനുമാനിക്കാതെ യഥാർത്ഥ കുറ്റത്തിന്മേൽ പിഴവിന്മേൽ നികുതി ഈടാക്കുന്ന ഒരു സമീപനം അതിനകത്ത് സ്വീകരിക്കണം സാർ അതുപോലെ തന്നെ നിസ്സാര കുറ്റങ്ങൾക്ക് വൻ സംഖ്യ പിഴയായി ചുമത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണം സാർ ലീഗൽ ബെനിഫിറ്റ് ഫണ്ട് നിർത്തലാക്കണം ഒന്നുകിൽ അത് വളരെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ഒരു തുകയാണ് സാർ ഞങ്ങളൊരു അപ്പീല് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ലീഗൽ ബെനിഫിറ്റ് ഫണ്ട് കൊടുക്കണം അത് ഒരു കോടി രൂപ അസിസ്റ്റന്റ് ഉള്ള ഒരാള് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം അതൊരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല എന്നൊരു നിലപാട് അതൊന്നുകിൽ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകും മാക്സിമവും വേണം സാർ അല്ലാതെ അത് ഒരിക്കൽ കിട്ടുന്ന അടയ്ക്കുന്ന പൈസ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അതുപോലെ തന്നെ സാറേ അനധികൃത സ്വർണ്ണ വ്യാപാരത്തെ തടയാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകും കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണമാണ് ഈ അനധികൃത മേഖലയിൽ എത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ നികുതി വരുമാനത്തിന് വലിയൊരു തടസ്സമാണ് അനധികൃത മേഖല പതിനഞ്ചര ശതമാനമാണ് ഇറക്കുമതി നികുതി ഉള്ളത് അത് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും നികുതി നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണം വെക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയ ഒരു ലോബി തന്നെ കേരളത്തിൽ കള്ളക്കടത്ത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരെ തടയാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നിവേദനത്തേക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വളരെ ഉദാരമായിട്ടുള്ള അമ്നസ്റ്റി കൊണ്ടുവരും അതുപ്രകാരം നിങ്ങൾ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള നികുതി തരാം പിന്നെ ഈ തർക്കമുള്ള നികുതിയുടെ ഒരു ഭാഗം അത് എത്ര ഭാഗം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നാളെ ബഡ്ജറ്റിൽ പറയും അതന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം തീരും ബാക്കി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അനുമാന നികുതിയൊക്കെ വെച്ച് അനുമാനത്തിനടിസ്ഥാനത്തിൽ പിഴയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് കളയാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞവണ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വളരെ ഉദാരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നിർദ്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അമ്നസ്റ്റി പ്രോഗ്രാം രൂപം നൽകുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ നാളെ ബഡ്ജറ്റിലെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജി എസ് ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നര കോടി രൂപയേക്കാൾ മുകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പറയണ കണക്കും കാര്യങ്ങളും വരും മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സ്വർണ്ണ വ്യാപാരികൾ അനുമാന നികുതിയിൽ പോയച്ചാൽ മതി അവരത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുത്ത് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നികുതി നൽകുന്ന എളുപ്പമായി പണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലോ ഇതിൻ്റെ പാതി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ റിട്ടേണും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞാൽ ഈ കള്ളക്കടത്ത് നമുക്കും വലിയ തലവേദനയാണ് നിങ്ങൾക്കും തലവേദനയാണ് നമുക്കും തലവേദനയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അത് തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇറക്കുമതി നികുതി കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും കള്ളക്കടത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ശരിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് കർശനമായ നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും അതിനൊരു മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മന്ത്രി ഉപസമിതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അതിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വട്ടം യോഗം ചേർന്നു അടുത്ത യോഗം ചേരും രണ്ടോ മൂന്നോ യോഗത്തിനുള്ളിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചെടുക്കും അബ്ദുൽ നാസർ താങ്കൾക്ക് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ തുടരുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷം വരുമാനം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി ആയിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ആയിട്ടും പകുത്തു പോവുകയാണ് നികുതി വരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് സെറ്റോപ്പ് എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണ മേഖലയിൽ നിന്നും നികുതി വരുമാനം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല ഏതായിരുന്ന മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നികുതി വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ നികുതിയാണ് നമ്മൾ
അറുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി കിട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പം നൂറ്റമ്പത് കോടിയേ ഉള്ളൂ കേന്ദ്രത്തിന് നൂറ്റമ്പത് കോടിച്ചാൽ മുന്നൂറ് കോടിയേ ഉള്ളൂ അതേസമയം നികുതി നിരക്കോ നേരത്തെ ഒന്നേകാൽ ശതമാനം ഉള്ളൂ നികുതി അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പിക്കല്ലേ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കോമ്പോസിഷൻ ഡീലേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം വരുന്നു നിങ്ങളുടെ കോമ്പോസിഷൻ തുകയെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നേകാൽ ശതമാനം മാത്രമേ വരൂ ഇപ്പം മൂന്ന് ശതമാനമാണ് നികുതി നിരക്ക് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് ശതമാനം കൊടുക്കണ്ടേ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുപാതമായിട്ട് കൂടുന്നില്ല അത് കൂടാത്തതിന് കാരണം വലിയ തോതിൽ നികുതി ചോർച്ച വളരെ സംഘടിതമായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ പറയണ മന്ത്രിമാരുടെ ഉപസമിതി ഈ കാര്യം പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയേ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാ ആളുകളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കണ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അന്തർ സംസ്ഥാന വ്യാപാരം ദിവസവും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം കണക്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും പോക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപരക്ഷണീയമല്ലാത്തത് അത് നമുക്ക് ഇത് ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് പിരിക്കണം നികുതിയല്ലേ എല്ലാവരും കൂടി സഹകരിച്ച് ആ നികുതി പിരിച്ച് സർക്കാർ തരുന്നൊരു സമീപനം കൈക്കൊള്ളണം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റു സംസ്ഥാനം പോലെയല്ല എന്തോ എത്രയോ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പിരിച്ച് സർക്കാരിന് തരണം അതിന് നമ്മൾ വ്യാപാരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ അതിന് സഹകരിക്കുക നമ്മൾ വേണ്ടത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് നന്ദി ശ്രീ അബ്ദുൽ നാസർ വിളിച്ചതിനും മിനിസ്റ്ററിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചതിനും പ്രതികരിച്ചതിനും ഒക്കെ നന്ദി വീണ്ടും മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രളയം സഹായം അനുവദിച്ചത് അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്രം തുനിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിലും കുറവ് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് കേന്ദ്രം പറയുന്നത് നമ്മൾ വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ അവർക്ക് നൽകുന്നില്ല എന്നാണ് ആ ഒരു ആരോപണം എത്രത്തോളം അടിസ്ഥാനമുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ നൽകാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ അപകടനങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ല നമുക്ക് മൂവായിരത്തിലും കൂടി ആദ്യ പ്രളയത്തിൽ തന്നു അതെങ്ങനെ ചിലവാക്കണമെന്ന് സർക്കാർ വളരെ വിശദമായ പരിപാടി ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പാതി ചിലവായി ഈ ചിലവാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കാൻ ഈ പണം പറ്റില്ല കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു വീടിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റും തൊണ്ണൂറ് രൂപ നമ്മൾ നാല് ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഒരു റോഡ് നന്നാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൃഷി നന്നാ മോശമായി നമ്മൾ കൊടുക്കണതിൻ്റെ ഒരു പത്തിലൊന്ന് പോലും ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേറെ പണം കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ച് ചിലവാക്കണം അപ്പം അതിന് സർക്കാർ ഈ മൂവായിരം കോടിയും ചിലവാക്കാൻ പരിപാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പണം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പം വീട് പണിയാൻ കൊടുത്തു എന്നാൽ മൂന്ന് ഗഡുവായിട്ടാണ് പണം നൽകുന്നത് ഒന്നാം ഗഡു കൊടുത്തു രണ്ടാം ഗഡു കൊടുത്ത് മൂന്നാം ഗഡു വീട് പണി തിരുമ്പഴേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഈ ജസ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പണം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പണം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇതിൽ നിന്ന് ആയിരം കോടി രൂപയുടെ റോഡ് പണിയാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റോഡ് പണി തീരുമ്പോഴല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് പണം കൊടുക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ വഴി ആയിരം കോടി രൂപ വായ്പ എടുത്ത് നാട്ടുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ പലിശ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത്രയും നഷ്ടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ശരി ഈ നഷ്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇത്ര കൂടി തരാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പണം ഉണ്ടല്ലോ ആ പണത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് ചിലവാക്കിക്കോ ആ തീരുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമോ മൂന്നോ വർഷമോ കഴിഞ്ഞാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രളയം വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോഴത്തേനും മറ്റേ ചിലവഴിച്ച് തീരും നമ്മളല്ലോ പ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയത് പിറ്റേ വർഷം തന്നെ പ്രളയം വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിലവ് മറ്റത് ചിലവാക്കി തീർത്തല തരൂ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ തെറ്റാണ് അത്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു സാങ്കേതിക തകരാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കുമായി നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തത്സമയം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് നാളെ ബജറ്റ് അവതരണമാണ് അതിന് മുൻപ് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടേ നൽകും വേണ്ട ഉടൻ തന്നെ വിളിക്കുക വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഫോൺ നിങ്ങൾ ടി വിയുടെ വോളിയം കുറച്ചിട്ട് മാത്രം ചോദ്യം ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ക്ലിയർ ആവുകയില്ല മിനിസ്റ്ററിനും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവുകയില്ല ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകൻ ആരാണ് ചേരുന്നത് എന്നും എറണാകുളത്ത് നിന്നും സജിത ദേവാനന്ദൻ ചേരുകയാണ് ശ്രീമതി സജിത ദേവാനന്ദൻ ചോദിക്കാം ഹലോ ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് പുത്തനൂരിക്കര പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഞാൻ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പരവണി തുടങ്ങിയിട്ട് അത് പാതി വഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റികളിലോ എവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് പാസ് ആയിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത ബജറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വീടുകളൊക്കെ പണിയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ പാസ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് സെൻസേഡ് പൊക്കം വരാതെ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയേക്കാണ് ഈ പരവണി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഒരു ലോണുകളോ ഒന്നും കിട്ടണില്ല ഒരു സൊസൈറ്റി വഴി ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചാലും നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഒരു വീടുകളൊക്കെ പണിയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൊസൈറ്റി വഴിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അതായത് സൊസൈറ്റി വഴി പണം ഒരിക്കൽ മിനിസ്റ്ററിന് ചോദ്യം വ്യക്തമാകുന്നില്ല ശ്രീമതി ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ പെട്ടെന്ന് ചോദ്യം ഒന്ന് പറയുമോ ശരി ആ ഫോൺ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരി എന്തായാലും നാളെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി നമ്മൾ ആ ബജറ്റിൻ്റെ ആ ബജറ്റ് എന്താണ് പ്രതീക്ഷ അതാണ് നമ്മൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ തന്നെ മിനിസ്റ്റർ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു ബജറ്റ് അവതരണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ കള്ളക്കണക്കുകളാണ് ഇന്നലെ ആ ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ നടത്തിയത് എന്ന് പോലും പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നാളെ നമ്മൾ ബജറ്റ് അവതരണം കേരളം നടത്തുമ്പോൾ നിർമ്മല സീതാരാമൻ നടത്തിയ ആ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കള്ളാ ഞാൻ വലിയ കള്ളമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടാണ് പക്ഷെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണ് ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമാണ് ഒരു പരാമർശം പോലും അതിനെ കുറിച്ചില്ലാതെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാം കഴിഞ്ഞ വണ്ണം ചെയ്തത് ഇത് തന്നെ എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് മിനി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ എന്നെ ആവർത്തനം ഉണ്ടാവാൻ പോയാണ് ഒരു കാര്യം ഉലയിച്ചാൽ മതി ഒന്നര ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നികുതി അളവ് നൽകിയത് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള അവരുടെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അതിൽ പതിനായിരം കോടി രൂപ കുറച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു നോക്കണം ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം കോടി രൂപ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ ഉദാരമായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പതിനായിരം കോടി രൂപ കാശില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊഴിലുറപ്പിൽ നിന്ന് കൈയിട്ട് വാരിയെടുക്കുക ഇതാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും മറ്റും ഇളവ് അനുവദിച്ച് അവരെ രാജ്യത്തെ അവർ രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുക ഇതാണ് ഈ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ്
ശരി എന്തായാലും മിനിസ്റ്റർ ഒരു അവസാനമായി ഒരാൾ ഒരു ഒരാൾ കൂടി ഒരു അതിഥി കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ടെന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഐ എം എയുടെ പ്രതിനിധി സി ശ്രീ സുൽഫിക്കറാണ് ശ്രീ സുൽഫിക്കർ താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് മിനിസ്റ്ററിന് പോകാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ബഹുമാന മിനിസ്റ്ററോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ ബജറ്റുകളും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബജറ്റുകളിൽ ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് നൽകുന്ന അലോട്ട്മെന്റ് പലപ്പോഴും വളരെ കുറവായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ പലപ്പോഴും മൂന്ന് ശതമാനം നാല് ശതമാനം എങ്കിലും ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെല്ലാം തന്നെയും അത് ഒരു ശതമാനത്തിന് ചുറ്റുവട്ടം കൊണ്ട് നിർത്താൻ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെയും രാജ്യത്തിലെയും ലോകത്തെയും ഒക്കെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു അലോക്കേഷൻ കൂട്ടുന്നതിന് ശക്തമായ അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരു സംശയം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുമോ ചോദ്യം മിനിസ്റ്ററിന് അത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല ചോദ്യം ഇതാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയില് ബഡ്ജറ്റിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കുള്ള അലോക്കേഷൻ ജി ഡി പിയുടെ ഒരു ശതമാനത്തിന് ചുറ്റുവട്ടമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നിൽക്കാറുള്ളത് അത് വളരെയേറെ അപര്യാപ്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ എങ്കിലും വേണമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു അലോക്കേഷൻ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു അപകടമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തെറ്റായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സംശയം ഇല്ല കേരളത്തില് സംസ്ഥാനം അത് ശരിയല്ല കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുതൽ മുടക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള മൂന്ന് വർഷങ്ങളാണ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് അത് ഏതാണ്ട് നാലായിരം പുതിയ തസ്തികൾ ബഡ്ജറ്റിന് പുറത്ത് ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു ബഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ടൊരു ഒരു വർഷം രണ്ടായിരം മൂവായിരം കോടി രൂപ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വലിയൊരു കുതിപ്പാണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ക്യാൻസർ ആശുപത്രി നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലും കൂടി വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ക്യാൻസർ പെൻഷൻ ലോഡിൻ്റെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ശതമാനം ഈ പൊതു ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിൻ്റെയും മുഴുവൻ ചികിത്സയും സൗജന്യമായിട്ട് നൽകാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പൊതു ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ വിപുലപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ ആവർത്തന ചെലവുകൾ എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോലും മുഴുവൻ ആരോഗ്യ സേവനവും സൗജന്യമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻസിങ് ദ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യ മേഖല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ സർക്കാർ ചെയ്യണ പോലെ ഒരു ശതമാനം പോലും ചിലവാക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ പൊതു ആരോഗ്യത്തെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആരോഗ്യം അവിടെ ഇല്ലാത്തത് എന്നാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ അതിന് മുതൽ മുടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വലിയൊരു ചർച്ച ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടതുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ എന്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല കാരണം കുറച്ച് പേർക്കാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഗുണമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പേർക്ക് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ പൊതുവരാഗ്യ സംവിധാന സംവിധാനത്തിൽ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ നമ്മൾ നേരിട്ടം കൊടുത്താൽ പോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഇടനില വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി മാറി അപ്പോൾ ഒന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടറെ ചോദിച്ച പോലെ നമ്മുടെ പഴയൊരു സ്ഥിതിയല്ല ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മുതൽ മുടക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ട് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പൊതു സംവിധാനത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഫിനാൻസിങ് എങ്ങനെയെന്ന് ഇനി കേരളം ചർച്ച കൂടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വഴിമുട്ടും നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒര
ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ വളരെ തിരക്കുള്ള സമയവും അദ്ദേഹം എത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം മറുപടി നൽകാനായി ഇവിടെ എത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് വളരെ നന്ദി മിനിസ്റ്റർ ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ നേരം ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇരുന്നതിനും പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ന